എം എസ് വേഡിൻ്റെ ഈ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ അദ്ദേഹത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് എം എസ് വേഡിൽ ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻസർട്ടിൽ നമുക്കിവിടെ ടേബിൾ എന്ന് കാണാം ഈ ടേബിളിൽ നമുക്കൊരു ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ മെനു ഉണ്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ടേബിളിൻ്റെ ഓപ്ഷനുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഈ ടേബിൾ കോളം റോ എന്നീ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടേബിൾ പ്രധാനമായും നമ്മൾ വേർതിരിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരൊറ്റ റോ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിന് താഴെ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ട് റോ ഇവിടെ ഇൻസെർട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് റോയും രണ്ട് കോളവും ഇൻസെർട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത്തരത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് കോളവും മൂന്ന് റോയുമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മളിവിടെ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും റൈറ്റിലോട്ട് ഇത്തരത്തിൽ പോകുന്നത് കോളം താഴേക്ക് പോകുന്നത് റോ ഇത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്തരത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മളിവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ടേബിൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇനി ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ഇത്തരത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ കാണുന്ന ടേബിൾ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ സ്കെയിലിങ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള സ്റ്റൈലുകൾ നമുക്കിവിടെ ലഭ്യമാണ് ഡിസൈൻ ആണ് സ്റ്റൈലുകൾ നമുക്കിവിടെ ലഭ്യമാണ് ഇവിടെ നിന്നും നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് സ്റ്റൈലുകൾ ധാരാളം സ്റ്റൈലുകളുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റൈലുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനിവിടെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ ഒരു ടേബിൾ എനിക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനായി നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് മൗസിൻ്റെ കൾസർ ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മൗസിൻ്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഡിലീറ്റ് ടേബിൾ എന്ന് കാണാം ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ടേബിൾ അവിടെ നിന്നും ഡിലീറ്റായി പോയിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇനി ഞാൻ വീണ്ടും ഇൻസെർട്ട് എടുക്കുന്നു ഇവിടെ ടേബിൾ എടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇത്തരത്തിൽ അല്ലാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ടേബിൾ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് നോക്കാം അതിനായി നമുക്കിവിടെ ഇൻസെർട്ട് ടേബിൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം എന്നോട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കോളം വേണം എത്ര റോ വേണം എന്നോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അഞ്ച് കോളം രണ്ട് റോ ഞാൻ ഈ രണ്ട് റോ എന്നുള്ളത് ഒരു നാല് റോ ഞാൻ ആക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിനുശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഓക്കെ ബട്ടൺ കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഫിക്സഡ് കോളം വിട്ട് അതായത് കോളം വിടുത്തിനനുസരിച്ച് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഫിക്സ് ആയി വരുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ ഓട്ടോ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ ഓട്ടോ ഫിറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കണ്ടൻറ്റുമായി ഓട്ടോ ഫിറ്റായി വരും ഇവിടെ ഓട്ടോ ഫിറ്റ് വിൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടേബിൾ നമ്മളിവിടെ ഈ സ്ക്രീനിൽ ഓട്ടോ ഫിറ്റായി ഈ കാണുന്ന പേജിലേക്ക് ഓട്ടോ ഫിറ്റായി വരുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഓട്ടോ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ കോളം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് കോളമുണ്ട് നമ്മൾ അഞ്ചാണ് വാല്യൂ കൊടുത്തത് റോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് റോ ആണുള്ളത് നമ്മൾ നാലാണ് വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു കോളവും റോയും നമുക്ക് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഡിലീറ്റ് കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും ഞാനിവിടെ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഞാനിവിടെ ടേബിളിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ഡ്രോ ടേബിൾ നമുക്ക് വരച്ചെടുക്കാൻ ഒരു ടേബിൾ നമുക്ക് വരച്ചെടുക്കാനാണ് ഈ ഡ്രോ ടേബിൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷനോടെ ഉള്ളത് ഞാൻ ഡ്രോ ടേബിൾ കൊടുക്കുന്നു അതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പെൻസിലിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ മൗസിൻ്റെ കൾസർ ഒരു പെൻസിലിൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ വരയ്ക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇവിടെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വരച്ചെടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബോക്സ് ഒരു ടേ ഒരു ബോക്സ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കിവിടെ കോളം നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ നമുക്കിവിടെ വരച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അടുത്ത പോയിൻറ്റിലേക്ക് വരച്ചെടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റോ
ഇൻസെർട്ട് എബോ എന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് റോകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഇൻസെർട്ട് ബിലോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് റോ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇൻസെർട്ട് ലെഫ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ കോളം നമുക്ക് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഇൻസെർട്ട് റൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കോളം നമുക്കിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എവിടെയാണോ ഈ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റിൻ്റെ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റുമായി കോളവും മുകളിലും താഴെയുമായി റോയും ഇൻസെർട്ടായി വരുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനിവിടെ ഡിലേറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഡിലേറ്റ് ടേബിൾ കൊടുക്കുന്നു അടുത്തതായി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിലൊരു ടേബിൾ ഞാനിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ഈ ടേബിൾ ഇത്തരത്തിൽ ഞാനിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മൗസിൻ്റെ കൾസർ ഒരു ഏ മറ്റൊരു ഏരക്കിയുടെ രൂപത്തിലേക്ക് മാറിയോ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ മൗസിൻ്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ബോർഡർ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ബോർഡർ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ നോ ബോർഡർ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നോ ബോർഡർ എന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും ആ ബോർഡറുകളെല്ലാം തന്നെ പോയിട്ടുള്ളതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒറ്റ ഒരു ബോർഡർ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാവുന്നതല്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് മാത്രം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം അതിൽ ഞാൻ വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് ബോർഡർ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ലെഫ്റ്റ് ബോർഡർ മാത്രം ഇത്തരത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതുപോലെ ഞാൻ വീണ്ടും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ടോപ്പ് ബോർഡർ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ടോപ്പ് ബോർഡർ മാത്രം ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതുപോലെ ഞാൻ വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ റൈറ്റ് ബോർഡർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ബോട്ടം ബോട്ടം ബോർഡറും കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരൊറ്റ ബോക്സ് മാത്രമായി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം പോയി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതുപോലെ ഞാൻ വീണ്ടും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുന്ന ഓൾ ബോർഡേഴ്സ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ബോർഡറുകളെല്ലാം അതായത് നമ്മുടെ കോളും റോയും എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് ഈ ബോർഡർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത പോർഷൻ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയോ എല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഓരോ പോയിൻറ്റിലും കൊണ്ടുവയ്ക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ബോർഡറുകളാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ചിലതിൽ നമുക്ക് റോ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം മറ്റു ചില ഓപ്ഷനുകൾ നമുക്ക് കോളം നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇത്തരത്തിൽ ഓരോ ഓപ്ഷനുകളും ഇവിടെ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്തതായി നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് ടെക്സ്റ്റുകൾ ഞാനിവിടെ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിവിടെ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഷോ ഹൈഡ് എന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്കിവിടെ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതായത് നമുക്ക് ഓരോ പാരഗ്രാഫും എവിടെയാണോ അവസാനിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് എന്നെല്ലാം കാണാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പാരഗ്രാഫിനിടയിലും എത്ര സ്പേസിംഗ് ഉണ്ട് എന്നെല്ലാം കാണാനാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ പാരഗ്രാഫ് കഴിയുന്നത് കാണാം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ ഇവിടെ പക്ഷേ ഇവിടെ ഒന്നും സ്പേസ് ഇല്ല എന്ന് കാണാം എന്നൊന്ന് ഒരു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സ്പേസ് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്പേസ് വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞാൻ വീണ്ടും ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്പേസ് വന്നിട്ടുള്ളതായി കാണാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഈ പാരഗ്രാഫുകൾ തമ്മിൽ ഓരോ സ്പേസ് കൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത്തരത്തിൽ ഈ ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ ഈ ബോർഡറിൽ നമുക്കിവിടെ ഇത്തരത്തിൽ ഓൾ ബോർഡർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോർഡർ മാ ഈ കാണുന്ന ടെക്സ്റ്റ് മാത്രം ഒരു ബോർഡറിനുള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു ബോർഡർ ഒരു ടെക്സ്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാരഗ്രാഫിനും എല്ലാം നമുക്ക് നൽകാവുന്നതാണ് ഇനി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ബോർഡർ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നു ഡിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡിലേറ്റ് ടേബിൾ
ഇവിടെയുള്ള ബോർഡറുകളെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ റിമൂവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന ബോർഡർ മാത്രം അക്കാലത്ത് ഇതായത് ഈ കാണുന്ന റോ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബോട്ടം ബോർഡർ ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ മാത്രം ഒരു ബോക്സ് വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളതല്ല ഇവിടെ നിന്ന് റിമൂവായി പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ ബോർഡറിലേക്ക് പോവുക അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ ഈ ഓൾ ബോർഡർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഓൾ ബോർഡർ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്കിവിടെ കാണാം നമ്മൾ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെയുള്ള കോളംസ് എല്ലാം പോയി ഒറ്റ റോ മാത്രമായി നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെയും ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇത്തരത്തിൽ വീണ്ടും നമ്മുടെ പഴയ പോലെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടേബിൾ ഇവിടെ വരുന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് കൃത്യമായും ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് വളരെയധികം പഠിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് കാരണം ഒരു ഓരോ നമുക്ക് ഓരോ ആവശ്യത്തിനും വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ടേബിളുകളായിരിക്കും നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഓരോ ടേബിളും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോ ബോർഡറും നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോ ഷെയ്ഡും നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓരോ ഈ കാണുന്ന ഓരോ ലൈനുകളിലേക്കും കൊണ്ടു ചെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ഐക്കം കാണാം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കോളമോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോയോ എല്ലാം നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിട്ട് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഈ റോയും കോളം എല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ബുക്കിൽ നമുക്കിവിടെ റൂളർ കാണാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ റൂളർ ഇത്തരത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സെല സെലക്ഷൻ ആയി കിടക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ആ സെലക്ഷൻ ആയി ഉള്ളിലെ സെലക്ഷനുള്ളിലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കോളവും റോയും എല്ലാം വിട്ട് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കൺട്രോൾ സെറ്റ് അടിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു അല്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു കോളം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ടേബിൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇൻസെറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ മറ്റൊരു ടേബിൾ ഞാൻ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മൊത്തം നമ്മളിവിടെ സെലക്ഷൻ ഒന്നും തന്നെ ഉള്ളിൽ ഒന്നും തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്നിങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാം നമ്മളിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ നമുക്കിവിടെ വിട്ട് നമുക്കിവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഹൈറ്റും നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വീടിൻ്റെ ഇത്രയും ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് തന്നെ ഞാൻ കരുതുന്നു കുറച്ച് ടൈറ്റായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായും ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അത് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് മെയിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിന് ഞാൻ മറുപടി നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലായി നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതാണ് അപ്പോൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേഡിൻ്റെ പുതിയ ഒരു അദ്ധ്യായവുമായി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം